ആൻഡ്സ് എന്നൊരു അടിപൊളി ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ബേസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലോകളാണ് മക്കൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ തറവ് ആക്കി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലോകൾ എന്താണ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് സോ ആ ഒരു ലോനെ പറ്റിയാണ് മിസ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് ഏതാണ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് ലോകളും വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ ഇന്ന് മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക് കറക്റ്റ് ആയി തന്നെ പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ആണ് റെഡി യെസ് സിമ്പിൾ ലോ ആണ് വെരി സിമ്പിൾ ആണ് ബട്ട് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസിന്റെ ലോ എന്ന് എന്താണ് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് മാസ് ക്യാൻ നീ ദ ബി ക്രിയേറ്റ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് മാസിനെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള മാസ് എടുത്ത് ആ അങ്ങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കോ ഇല്ല നോ അല്ലെ അതേപോലെ നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങ് വേണ്ട നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങ് റിജക്ട് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കോ നോ നെവർ അതാണ് ഈ ഒരു ലോവിൽ പറയുന്നത് സോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീറ്റ് നോക്കാനുള്ള ഒരു മെഷീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ ത്രാസ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ത്രാസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് റിയാക്ടന്റും കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റും വെക്കാണ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കേക്കിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ എഗ്ഗ് അതേപോലെ കൊക്കോ പൗഡർ മൈദ ഷുഗർ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അടിപൊളി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ ആ കേക്ക് ആണ് അതേപോലെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ല നമ്മൾ എന്താണോ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആളാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ റിയാക്ടന്റും അതേപോലെ പ്രോഡക്റ്റും നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എടുത്ത ആളുകളാണ് റിയാക്ടൻസ് കേക്ക് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് റിയാക്ടൻസും പ്രൊഡക്ട്സും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മിസ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അത് രണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വെയിറ്റ് മെഷീനിൽ വെറുതെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയാൽ രണ്ടിന്റെയും മാസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എപ്പോഴാണ് ഈ വെയിറ്റ് മെഷീന എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ത്രാസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റേർഡ് ആയി നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് രണ്ടും ഒരേ മാസ് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്ന്നു പോവില്ലേ അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി നിൽക്കില്ലേ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയി നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് മാസ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ റിയാക്ടൻസിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു മാറ്റവും വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ക്ലൂറിൻ വിച്ച് ഗീവ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു രണ്ട് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനും ഒരു എഴുപത്തൊന്ന് ഗ്രാം ക്ലോറിനും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഇവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസ് എടുത്ത ആളുകളാണ് റിയാക്ടൻസ് കിട്ടിയ ആളാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനുമാണ് റിയാക്ടന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ആണ് So we have already know that. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി എഴുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എത്രയാണ് മക്കളെ എഴുപത്തി മൂന്നാണ് സോ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അത് ഈ സമയത്ത് പ്രോഡക്റ്റും എത്രയാണ് എഴുപത്തി മൂന്നാണ് കിട്ടിയ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡും എഴുപത്തി മൂന്നാണ് ഗ്രാം ആണ്
ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആ ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പയർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എനി വൺ പെയർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻ ലിസ്റ്റർ അണ്ടർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻ വാട്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് എക്സും വൈയും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇവിടെ ബീരിയം ക്ലോറൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബീരിയം ക്ലോറൈഡ് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് വാട്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ ഡൈലൂട്ട് ആയുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതേപോലെ നമ്മുടെ സോഡിയം സൾഫേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനെയും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത് ടേക്ക് എ ലിറ്റിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വൈ ഇൻ എ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ആൻഡ് സം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ആൻ ഇഗ്നീഷൻ ട്യൂബ് ഒരു ഇഗ്നീഷൻ ട്യൂബില എക്സ് എക്സ് നമ്മൾ ഇട്ടത് ബീജിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെ അത് നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ ട്യൂബിൽ എടുത്തു വൈ നമ്മൾ ഇതിലെടുത്തു കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വൈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സൊല്യൂഷനിൽ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് ഇഗ്നീഷൻ ട്യൂബ് ഇൻ ദ ഫ്ലാസ് കെയർഫുള്ളി സി ദാറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് മിക്സ് അത് മിക്സ് ആവാത്ത രീതിയിൽ വൃത്തിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം പുട്ട് ഈ കോർക്ക് ഓൺ ദ ഫ്ലാസ്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കോർക്ക് ഒക്കെ വെച്ച് ആ ഇഗ്നീഷൻ ട്യൂബ് അതിൽ മുട്ടാത്ത രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ലാസ്റ്റിലോട്ട് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയും വേണം രണ്ടിന്റെയും മാസം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താ ചെയ്തത് മിസ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് എടുത്തു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വൈ ആണ് എടുത്തത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതാണ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തത് നമ്മുടെ സോഡിയം സൾഫേറ്റ് അല്ലേ എടുത്തത് സോ നമ്മുടെ സോഡിയം സൾഫേറ്റിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇഗ്നീഷൻ ട്യൂബിൽ നമ്മുടെ എക്സ് ആണ് എടുത്തത് ബീരിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിലെടുത്തിട്ട് ഇഗ്നീഷ്യൻ ട്യൂബില ഈ കുഞ്ഞനാണ് ഇഗ്നീഷ്യൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞൻ ട്യൂബ് റെഡി എന്നിട്ട് നേരെ അതൊരു കോർക്ക് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചു കോർക്ക് വെച്ച് അടച്ചിട്ട് ഒരു ത്രെഡ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും എന്താകരുത് രണ്ടും പരസ്പരം കൂടിക്കലരുത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടി കലർത്തിയിട്ട് അതിന്റെ മാസം കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇത്രയ്ക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് വെയ്റ്റ് ദ ഫ്ലാസ് വിത്ത് ദ കോണ്ടൻറ് കെയർഫുള്ളി ആദ്യം വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക നൗ ടിൽ ദ സ്വേ ടിൽറ്റ് ആൻഡ് സ്വേ ദ ഫ്ലാസ് സോ ദാറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഗെറ്റ് മിക്സ് അറ്റ് പിന്നെ വീണ്ടും വെയിറ്റ് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ എടുക്കുക ദെൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ ഫ്ലാസ്ക് അതിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മിസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ആ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ മക്കളെ ഒരു റിട്ടോർഡ് സ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ദെൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വേണം കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് റബർ കോക്ക് ത്രേഡ് ബീരം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ആദ്യം എടുക്കുന്നു ആ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് അവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ബീരിയം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ബീരിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബീരിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഗ്നീഷ്യൻ ട്യൂബിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുഞ്ഞനായിട്ടുള്ള ട്യൂബിൽ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ
മാസിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും കാണിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണ് അതാണ് മിസ്സിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ടന്റും അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് അതിന്റെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ മാസ് ക്യാൻ ഇത് ബി ക്രിയേറ്റ് നോട്ട് ബി ഡിസ്ട്രോയ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ലാവോയിസിയർ ആന്റണി ലാവോയിസിയർ ആണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആരാ ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ആന്റണി ലവോയിസിയർ ആണ് എന്ന് പറയണം അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് മിസ്സിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ആരാണ് ആരാണ് അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത എന്നുള്ളതും മക്കൾ പഠിച്ചു വെക്കാം എന്താണ് ലോ എന്നുള്ളതും കറക്റ്റ് ആയി തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മക്കളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക മിസ്സിന്റെ ക്ലാസിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് മക്കളെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക മിസ് എല്ലാ കമന്റും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് റീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ മക്കള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് പഠിക്കുക മിസ്സിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് മിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടി വ